ഞാൻ ഡോക്ടർ മുനീർ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഇ എൻ ടി അറ്റൻഡൻസ് സർജറി സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ നാട്ടില് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഇ എൻ ടി അസുഖങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തൊണ്ടയിലും കഴുത്തിലും കാണുന്ന മുടകൾ ഇതിൽ തന്നെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് മുടകൾ ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും ഊർജവും നൽകുന്ന ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തലച്ചോറിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടി എസ് എച്ച് എന്ന ഒരു ഹോർമോൺ വഴിയാണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഈ ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം ഇത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നാം അതിനെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമായി ശരീരം വിരിയുക ധാരാളമായി വേർക്കുക കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തടിയുക ഭാരം കുറയുക ശരീരഭാരം കുറയുക എന്നിവ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അസുഖത്തെ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആഡിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ കരിച്ചു കളിക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ വഴി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം ചിലപ്പോൾ നേരെ മറിച്ചുമാവാം അതായത് തൈറോയിഡ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥയും വേണം ഇത് പലപ്പോഴും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നീര് നിറയുന്നതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടോ സംഭവിക്കുന്നതാവാം ഇതിനെയാണ് നാം സാധാരണ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉന്മേഷക്കുറവ് ശരീരഭാരം കൂടുക ക്ഷീണം തോന്നുക എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നാം സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രധാനമായും ടി ഫോർ ഹോർമോൺ ഗുളിക രൂപത്തിൽ നൽകിയാണ് ഇതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന മുടകൾ ശബ്ദവ്യതിയാനം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം വിടുങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസം ഇവയും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണാറുണ്ട് തൈറോയിഡ് മുടകളെ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇവ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഗോയറ്റുകളാവാം കൊളോയിഡ് ഗോയറ്റുകളോ മൾട്ടിനോഡർ ഗോയറ്റുകളാവാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇവ ക്യാൻസർ കാരണമുള്ള മുടകളുമാവാം അപ്പൊ ഇവ ഇവ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തൈറോയിഡിലെ സാധാരണ ടെസ്റ്റുകളായ കഴുത്തിന്റെയും തൈറോയിഡിന്റെയും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എൻ എ സി പരിശോധന എന്നിവ വഴി നമുക്ക് സാധാരണ തൈറോയിഡ് മുഴകളെയും ക്യാൻസർ മുഴകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ക്യാൻസർ മുഴകളാണെങ്കിൽ നാം അവരെ അവ സർജറിക്ക് വിധേയമാക്കി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് കൂടാതെ കഴുത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് ശബ്ദവ്യതിയാനവും വിടുങ്ങാൻ പ്രയാസവും ശ്വാസതടസ്സവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈറോയിഡ് മുഴകളും നാം ഓപ്പറേഷൻ വഴി നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സാധാരണ തൈറോയിഡ് മുഴകളാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അതിന്റെ ചികിത്സ അവസാനിക്കും അതേസമയം ക്യാൻസർ മുഴകളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗികളെ നാം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം റേഡിയോ ആഡിൻ സ്കാനിലെ നോക്കും ഈ റേഡിയോ ആഡിൻ സ്കാൻ വഴി നമുക്ക് ക്യാൻസർ രോഗി ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അവയെ റേഡിയോ ആഡിൻ ചികിത്സ വഴി തന്നെ അസുഖത്തെ നാം ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാം തൈറോയിഡിന്റെ തൈറോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും സർജറിയും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള ഒട്ടുമിക്ക തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സയ്ക്ക് ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കു